गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टूडेज लेक्चर ऑफ आर ओ वाटर एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि आर ओ वाटर क्या होता है आर ओ वाटर किस तरीके से बनाया जाता है इसके क्या क्या यूजेज होते हैं इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवाटेजेज होते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स रिलेटेड टू आर ओ वाटर बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजिली डाउनलोड कर सकता है स्टार्टिंग विथ टू लेक्चर सबसे पहले हम बात करते हैं वाट इज़ आर ओ वाटर कि आर ओ वाटर बेसिकली होता क्या है तो याद रखिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस आर ओ आर ओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस ये वो टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम कंटेमिनेंट्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम वाटर लाइक इसमें जो कंटेमिनेंट्स रिमूव होते हैं वो बेसिकली आपके सॉल्ट्स होते हैं और वेरियस तरीके के पार्टिकल्स होते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस रिमूव्स कंटेमिनेंट्स फ्रॉम अनफिल्टर्ड वाटर और फीड वाटर फीड वाटर मतलब जो भी हमारे पास में रॉ वाटर है उसको बेसिकली हम फीड वाटर बोलते हैं वैन प्रेसर फोर्सेज इट थ्रो सेमी परमेबल मैमब्रेन इसके केस में एक सेमी परमेबल मैमब्रेन होता है जिसमें वाटर को प्रेस करके हम फिल्टर करते हैं वाटर जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइट ऑफ द आर ओ मेम्ब्रेन टू द लेस कॉन्सेंट्रेटेड साइट वाटर आपका मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइट से लेस कॉन्सेंट्रेटेड साइट पे फ्लो करता है टू प्रोवाइड द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जिससे हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है जो भी फ्रेश वाटर हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं परमिएट और जो कॉन्सेंट्रेटेड लेफ्ट ओवर वाटर मिलता है जिसमें हमारी मैक्सिमम इम्प्योरिटी सॉल्ट सब कुछ होता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं वेस्ट और ब्राइन अब आर सिस्टम में ये मेम्ब्रेन किस तरीके से काम करता है और फ्रेश वाटर कैसे निकलता है कॉन्सेंट्रेटेड वाटर कैसे निकलता है इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ऑस्मोसिस क्या होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डीप में समझेंगे तो अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की तो याद रखिएगा समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक तरफ आपका सॉल्ट वाटर है जिसमें आपका बेसिकली सॉल्ट के कुछ पार्टिक आ, कुछ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है पानी में एक तरफ आपका फ्रेश वाटर है अगर इन दोनों के बीच में एक सेमी परमिबल मेम्ब्रेन से हम दोनों को सेपरेट आउट करते हैं तो फ्रेश वाटर आपका फ्लो होके सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करेगा ये जो जनरल मूवमेंट है इसको बेसिकली बोलते हैं ऑस्मोसिस अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर की तरफ क्यों मूव करेगा तो याद रखिएगा केमिकल इंजीनियरिंग का एक प्रिंसिपल है हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज़ मूव करती है ताकि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो सकें मींस हमेशा चीज़ इक्विलिब्रियम की तरफ मूव होना चाहेगी हायर टू लोअर की साइड में चीज़ मूव होना चाहेगी अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि एक तरफ तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है दूसरी तरफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं है तो मूवमेंट सॉल्ट वाटर की तरफ से फ्रेश वाटर की तरफ में होना चाहिए लेकिन यहाँ पे उल्टा मूवमेंट फ्रेश वाटर की तरफ से सॉल्ट वाटर की तरफ में क्यों हो रहा है तो याद रखिएगा ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ये जो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन बीच में दिया हुआ है ये सेमीबल सेमी परमिबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट्स के मूवमेंट को ये सॉरी सॉल्यूट के मूवमेंट्स को अलाउ नहीं करता है मीन्स ये किसी भी तरीके से सॉल्ट जो इसमें प्रेजेंट है वाटर में ये सॉल्ट को एक तरफ से दूसरी तरफ मूव नहीं होने देगा मतलब याद रखिए अगर आपको इक्विलिब्रियम अचीव करना है सॉल्ट जब एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकता है तो दूसरा तरीका क्या बचता है कि आपका जो पानी है वो पानी एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करके जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है उसको उतना डिक्रीज कर देगा कि दोनों तरफ आपका फ्रेश वाटर के बराबर कॉन्सेंट्रेशन दूसरी तरफ भी अचीव हो जाएगा तो याद रखिएगा सेमी परमिबल मेम्ब्रेन अपने से सॉल्यूट को पास नहीं होने देता है ये अपने से खाली सॉल्वेंट को पास होने देता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन प्योर वाटर आपका मूव होके सेमी परमिबल मेम्ब्रेन से सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करता है ये जो रूट जो नॉर्मल प्रिंसिपल है मूवमेंट का इसको हम बोलते हैं ऑसमोसिस अ सोल्यूशन दैट इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड विल हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू माइग्रेट टू अ सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन जैसा कि मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन ये कैसा मेम्ब्रेन होता है दैट विल अलाउ सम एटम्स और मॉलिक्यूल्स बट नॉट टू अदर्स जो कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को अपने से पास होने देता है और कुछ को नहीं होने देता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 
अब जब हम इस पूरे के पूरे प्रिंसिपल को रिवर्स करते हैं इस केस में आप देखिए कि एक नॉर्मल है फेनामिनो ये अपने आप हो रहा है आपने दो चीज़ों को कांटेक्ट में लाए एक तरफ फ्रेश वाटर एक तरफ सॉल्ट वाटर और बीच में एक सेमी पर्मिबल मेमरेन लगा दिया तो ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट आपका ऑटोमेटिक है कि फ्रेश वाटर आपका सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करता है अगर आपको इस मूवमेंट को रिवर्स करना है तो आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी अब उस एक्सटर्नल फोर्स को जब लगाते हैं तब जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे अब बात करते हैं फ्रेंड्स रिवर्स ऑस्मोसिस की सेम डायग्राम जो मैंने आपको पिछले उसमें दिखाया था आप देखिए इसमें सॉल्ट वाटर की तरफ से मैं एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो सॉल्ट वाटर मेरा मूव होकर फ्रेश वाटर की तरफ जा रहा है वाटर फ्लो का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो गया है तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर की हेल्प से मैं सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर रहा हूँ याद रखिए ऑस्मोसिस जो है वो नेचुरली ऑकर करता है बट रिवर्स ऑस्मोसिस को ऑकर करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ अ रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट अलाउज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिवर्स ऑस्मोसिस में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने से पास होने देता है बट इट डज नॉट अलाउ सॉल्ट बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिक्स टू प्रेजेंट थ्रो इट ये अपने से सॉल्ट ऑर्गेनिक या फिर बैक्टीरिया को नहीं पास होने देता है टू पुस द वाटर थ्रो द रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन वाटर को यहाँ से पुस होने के लिए बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसमें बेसिकली इसके अंदर जो भी सॉल्ट और बाकी चीज़ें रिमूव होती हैं पाई जाती हैं वो रिमूव हो जाती हैं पानी के अंदर अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम कि रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम बेसिकली कैसे वर्क करता है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसमें बेसिकली एक फीड पम्प होता है यहाँ पर फीड वाटर आपका इन हो रहा है आपने इसको एंटर किया बीच में एक आर ओ मेम्ब्रेन लगा है आर ओ मेम्ब्रेन से जो पानी आगे की तरफ पास होगा इसको हम बोलते हैं परमिएट वाटर या फिर क्लीन वाटर और जो एक रिजेक्टिव स्ट्रीम निकलती है जो रिजेक्टिव स्ट्रीम में निकलता है वो होता है हाई कॉन्सनट्रेटेड सॉल्ट वाटर जिसको हम बेसिकली बोलते हैं रिजेक्ट वाटर इट वर्कस बाई यूजिंग अ हाई प्रेशर पम्प इसके केस में हम हाई प्रेशर पम्प का यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन द सॉल्ट साइड ऑफ आर ओ एंड फोर्सेज द वाटर अक्रॉस द सेमी परमिबल मेमरेन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ लिविंग ऑलमोस्ट नाइन्टी फाइव टू नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ डिजोल्व सॉलिड इन द रिजेक्टेड स्ट्रीम इसमें नियर अबाउट नाइन्टी फाइव टू नाइन्टी परसेंट सॉलिड्स रिजेक्टेड स्ट्रीम में आ जाते हैं जो अमाउंट होता है प्रेशर रिक्वायर्ड ये बेसिकली डिपेंड करता है कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है फीड वाटर में दोबारा सुनिए जो प्रेशर होगा फीड पंप का वो डिपेंड करता है कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है फीड वाटर में मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन फीड वाटर मोर प्रेशर इज रिक्वायर्ड जितना सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन फीड वाटर में बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रेशर की जरूरत होती है बिकॉज दैट मच प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपका डिसलिनेटेड वाटर होता है डेट इज डिमिनलाइज इज कॉल्ड परमिएट जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ और जो वेस्ट स्ट्रीम निकलता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं रिजेक्ट जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रीम होती है अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि व्हाट आर द कंटेमिनेंट्स जो रिवर्स ऑस्मोसिस में बेसिकली रिमूव होते हैं तो याद रखिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग 99% ऑफ डिजोल्व सॉल्ट्स जो भी उसमें आयन्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स कोलाइड्स ऑर्गेनिक्स बैक्टीरिया ये जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं ये इसमें रिमूव होती हैं बट याद रखिएगा कि आर सिस्टम के ऊपर आप इतना रिलाई नहीं कर सकते हैं कि आप बोलें इसे 100 परसेंट बैक्टीरिया या वायरस रिमूव हो जाते हैं बट मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज बीइंग रिमूव्ड आउट सेकंड आर वाटर जो होता है आर सिस्टम इज नॉट कैपेबल ऑफ रिमूविंग द सी टू जो वाटर के अंदर टैप्ड सी टू होता है वो बेसिकली इसमें रिमूव नहीं हो पाता है जिसकी वजह से कई बार जो हमें पानी मिलता है उसका जो पी होता है दैट इज समॉट लोअर डिपेंडिंग ऑन द सी टू लेवल्स इन द फीड वाटर बिकॉज सी ओ टू जो है वो आपका कन्वर्ट होके कार्बोनिक एसिड बनाता है नाउ हम बात करते हैं वाट आर द यूजेज ऑफ आर ओ वाटर तो आर ओ वाटर्स के जो बेसिकली यूजेज होते हैं वो फार्मा इंडस्ट्रीज में होते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में होते हैं होटल्स हॉस्पिटल्स म्यूनिसिपल्स बॉयर फीड वाटर फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में इसका यूज काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के तो याद रखिएगा इट इज़ द बेस्ट मैथड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग सेकेंड 
नो आयन पार्टिकल्स कैन बी अलाउड टू एंटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये किसी भी आयन पार्टिकल्स को अपने से पास नहीं होने देता है थर्ड वन इज इसका मेंटेनेंस काफ़ी सिंपल होता है मेंटेनेंस कैन बी डन वन द मशीन इज स्टिल ऑपरेशनल मेंटेनेंस तभी भी किया जा सकता है जब आपकी मशीन ऑपरेशनल कंडीशन में होती है अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की रिवर्स ऑस्मोसिस के तो रिवर्स ऑस्मोसिस का डिसएडवांटेज होता है अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर प्रोसेस इस प्रोसेस के करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल सोर्स आपको फीड देना पड़ता है फीड पंप यूज़ करना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेसर इज नीटेड टू डी आयोनाइजेशन थर्ड द वाटर बिकम्स एसिड बिकॉज इट हैज़ बीन डी आयोनाइज फ्रॉम इट्स मिनरल कंटेंट जो मटेरियल है उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर द प्रोसेस बिकॉज नेचुरली द वाटर मस्ट पजे सम मिनरल्स बिकॉज हमारी बॉडी को कुछ मिनरल्स की जरूरत रहती है तो आर ओ वाटर में सारे अगर सारे के सारे मिनरल्स रिमूव कर दिए जाते हैं तो ऐसा जो वाटर होता है दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर ड्रिंकिंग इसीलिए आपने घर में भी देखा होगा कि हम पूरा का पूरा टी डी एस उससे रिमूव नहीं करते हैं अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि बेसिकली आर ओ वाटर और डीमिनराइज वाटर में डिफरेंस क्या है तो याद रखिएगा डीमिनराइज वाटर के केस में हम उसमें सारे के सारे मिनरल्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे रिमूव कर देते हैं बट आर ओ वाटर के केस में आप का उसके अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं वो सारे आपके रिमूव हो जाते हैं बट कुछ कंटेंट सॉल्ट का उसमें बसता है अलॉन्ग विद डैट इसमें बैक्टीरिया वायरसेस जो बाकी चीज़ें रहती हैं वो आपकी प्रेजेंट रहती हैं मीन्स डी मिनराइज वाटर सिस्टम इज हंड्रेड परसेंट एफिशियंट बट आर ओ वाटर सिस्टम इज यू कैन से इज लेस इफेक्टिव इन कंपेरिजन टू डी एम वाटर सिस्टम सो दैट्स ऑल फॉर टू डेज लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे आपका वर्टिकल माउंटेड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में वो क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे